。以色列在应对哈马斯的突袭中，出动了最新研发的铁树镭射防空系统。该系统能以极低的成本保卫以色列领土不受火箭和飞弹的袭击。看到这则消息后，很多人都很关心台湾的镭射武器如何了呢？相关人士在十月二十八日透露，雷护专案第一阶段小功率镭射武器的研测已经顺利完成，后续将进行第二阶段中功率甚至是高功率的研发测试。众所周知，早在二零二零年，中科院就依据军方指示，正式开始了镭射武器系统的研发。此次研发的主要方向为车载型镭射炮，预计研发经费九亿元，规划在二零二三年底前完成。今年，宪兵指挥部以及计划将派遣专人前往美国新墨西哥州的测试场，观摩美陆军五十千瓦等级镭射短程防空系统，对迫击炮弹和小型无人机等目标进行的阻击测评。今天这期节目，我们就来聊一聊镭射武器会对台湾原有的防空以及打击端带来怎样的变化呢？先简单介绍一下什么是镭射武器，它和传统的武器有什么区别呢？镭射也称激光，是物质原子中的粒子被光或电激发到一定程度后所放射出来的光束。这种光束相位、频率、方向完全相同，颜色很纯，能量高度集中，因此有着最快的刀、最亮的光。最准的尺，三最之称。通过定向照射目标，就能以极高的能量将目标表面材料瞬间加热至软化、融化、气化，甚至是电离。对比传统武器，镭射武器的优点很多。首先就是快，镭射光束能以每秒三十万千米的速度射向目标，而导弹的末端极速也就十马赫左右，激光的速度是它的八万多倍。光束方向可灵活调节，完全可以做到发现即摧毁。这一特性是目前任何传统武器都不能比拟的。其次是准，照射全程静音，发射装置无后坐力，光束不受引力和空气阻力的影响，可沿直线攻击目标。发射角度小，光束能量集中，聚焦在目标关键部位，可以造成毁灭性的破坏，且没有任何污染。最后是消费比高，与其他武器系统消耗导弹、炮弹的方式不同，镭射武器消耗的是电能，这也意味着它能持续作战。单从杀伤力来看，镭射武器能让目标同时受到至少三种破坏：一是热烧时，二是辐射破坏，三是力学破坏。镭射照射目标时，等离子高速向外喷射，反冲压力作用于目标，引发激波叠加，由此产生的拉伸力使目标变形断裂。最重要的是，这种能量可以不断叠加。好了，镭射武器的几大优点，咱们就简单介绍到这里。正是因为这些优点都是传统武器不可替代的，所以目前但凡有科技自主性的国家，都异常重视镭射武器的研发。比如以色列 ，2014 年的新加坡航展上，以色列首次向世界展示了铁树防空系统样机。2016年，德国莱茵冶金公司在一艘军舰上安装了激光炮，并且成功试射。2017年，英国国防部将三千万英镑的国防合同交给了国防厂商联盟，内容同样是镭射武器的研发。二零二二年九月，美国军工巨头洛克希德·马丁公司向五角大楼交付了三百千瓦级镭射武器，这是迄今为止功率最高的镭射武器。三百千瓦是什么概念呢？高能镭射武器战术车辆是美陆军重点推进的两个项目之一。二零一五年，洛克希德·马丁公司的雅典娜系统轻松击穿了一点六公里外的一辆皮卡车发动机机盖，并着实了里面的发动机和传动系统。二零一七年，雅典娜再次击中放逐者无人机，并使后者空中解体。这两项实验的镭射武器功率值仅为三十千瓦而已。美国陆军的三百千瓦比当时雅典娜的功率足足大了十倍之多。这就意味着美国陆军的镭射车对目标的有效毁伤距离至少为十七公里以上。虽然距离比不上一般防空导弹动辄上百公里的射程，但镭射武器的优点是快和准。所以它在近程防空中起到的作用，又是防空导弹所不具备了。传统防空在发现目标之后，通过计算目标的飞行速度和弹道来评估方向，从而锁定。与此同时，还要让己方防空导弹的飞行弹道准确抵达目标的弹道，从而实现拦截。而这两个计算过程对于镭射武器来说，只需要保留一个发现，随后镭射光速即可笔直抵达目标，将其摧毁。我们话说回来，在向美国陆军交付三百千瓦级镭射器前一个月，洛克希德·马丁公司向美国海军交付了六十千瓦级集成光学炫目与监视高能镭射器，后者将其安装在海军阿利伯克级驱逐舰上，充当美国海军舰艇的最后一道防线。美国海军规划将其功率提升到一百五十千瓦。
。美国空军同样也获得了洛克希德马丁公司的另一种高能镭射吊舱，用来摧毁急速来袭的空对空导弹。今年九月证实，陆军已经接收了首批四辆搭载五十千瓦功率导能机动短程防空系统的史崔克驾车。美国海军更是放出豪言，要在二零二五年之前完成兆级千瓦功率镭射武器的研发。从以上这些信息来看，镭射武器无疑是目前各国必争的武器选项。不过，在火力军来看，镭射的优点虽然很多，但真正引起各国重视的，应该还有一个重要的原因：成本极其低廉。以色列铁穹防空系统使用的塔米尔拦截导弹，每枚成本大约为四万至五万美元。据以色列前总理班奈特对媒体透露的内容分析，镭射防空武器拦截空中目标，每次的电力成本仅为三点五美元。各位没有看错，是三点五美元，没有万。通过正在进行的两场大战和一众小战来看，战争真的是烧钱机器。很多时候，并不是战场上打不过，而是打着打着没钱了。任何一方就这样输掉，肯定心有不甘。而镭射武器的出现，彻底解决了武器价格高昂的问题。每次发射光束，仅仅只消耗电量的多少而已。虽然在研发上所花的费用比传统武器的研发要多，但从长远来看，发展镭射武器无疑是正确的。立法委员赵天林日前在立院国防委员会上询问过中科院研制镭射武器系统的进度，中科院张忠诚对此表示，目前在保密阶段。镭射武器关键技术的研发以及六项关键技术都已掌握，会于今年年底前结案。无论从时间周期还是从人员准备上来看，台湾防空网除了原有的密天空、天剑集镇等智能弹药以外，新成员镭射武器应该很快就会和大家见面。接下来咱们回归正题，如果台湾的移动镭射车、陆地以及舰上镭射武器系统均已列装，那么接下来的军事部署应该怎么进行呢？首先，火力军认为，全世界在镭射武器的搭载上已经呈现出了全平台化的趋势，台湾也不例外。为镭射武器替代地面、空军以及海军各兵种的主要近战武器系统。目前已知的激光武器试验搭载平台不仅有驱逐舰、两栖攻击舰、装甲车、卡车、战斗机、直升机、无人机，甚至还有自成体系的独立作战系统。在这儿，火力军另说一句，因为镭射光束需要不断地对目标进行跟踪照射。所谓成体系的独立作战系统，一定也需要依赖作战指挥系统计算机的加持，所以研发单兵操作的镭射武器没有任何意义，实际操行也不太可能。话说回来，尽管镭射武器的速度和精度都很高，但想要实现高效毁伤目标，台湾还要满足两个主要条件：第一，毁伤目标的前提是光束足够强，作用在目标上的时间足够长。那么这些光束的能量来自哪里呢？固定陆基镭射武器的能量来源很好解决，接一根电源就够了。但如果是移动或者野战镭射车辆，包括舰艇，甚至是战机搭载，就必须要加装新的动力系统。高能镭射武器是一个疯狂耗电的电老虎，功率越大，耗电越多。当前美军 h e l i o s 系统明显解决了短时间内光束的能源问题，作为进程反导或者防空武器没有问题。但如果面对的是巡航导弹，就必然提高光束功率。如此一来，如何保持稳定且大量的电力输出，就成为了全世界，包括美军在内绕不过去的能量坎。当年作为美军负责人，罗纳德·伯克斯也承认，美国在研发宙斯盾系统时，并没有考虑过兼容镭射武器。所以，解决高能武器系统的耗能，是将其与宙斯盾系统融合的一大难题。某种程度上，这个难题比增强镭射武器的功率还要迫切。近年来，新型高能电池技术不断取得突破。比如日本丰田一直推崇的氢燃料电池，简单来说，这种电池的原理是通过燃料装置将氢能快速转化为电能。比较传统电池，氢燃料电池的加注氢气时间短，更换方便，能量输出稳定且使用时间长。缺点也有，大自然中是没有氢的，所以无论是从石头中提取还是储存，对于很多国家来说都还处于科研阶段，离民用甚至是军用还有一段距离。但不可否认的是，氢燃料电池的便捷和稳定性非常适合作为镭射武器的能量源。传统的防空系统或者野战部队由运输车专门携带大量弹药，以155毫米口径弹药为例，一卡车大约能装三百枚左右。先不说从装卸所耗费的时间和人力，就战场的弹药消耗而言，这些炮弹短则几分钟，长则一个小时就会打光。如果是镭射武器呢？那么这些运输车在运输的就不是弹药了，而是储氢罐。大家可以将其理解为镭射武器的可更换电池。
一节电池可为镭射武器提供多次光束打击所需的能量，而一发炮弹也仅此一发。同样是补给运输，运送镭射武器的电池包无疑更具性价比。以目前的科技，氢燃料电池完全可以做到自抛，类似于子弹发射后弹壳的自动退膛。总之，无论用什么办法，保证镭射武器的能源输入是保持其战斗力的前提之一。第二个前提是指挥控制及通信系统的计算与调整能力。镭射武器发出的光束虽然精度高，但无法拐弯，所以想要确保光束长时间聚集在目标，就要赋予发射平台灵活的目标追踪能力。这一能力也是镭射武器大量部署前，台湾当局需要解决的。这些问题都解决之后，对于现代战争来说会有哪些影响呢？首先，进城防空会成为一个严密的接阵。结合上面我们所提到镭射武器的优点，坏准狠。只要防空系统能探测到的目标，镭射光束就能同时到达，并持续锁定输出，只是摧毁。固定路基镭射武器，无论是光束功率还是射界都较大，可以应对距离更远的战机、导弹或者无人机。移动车辆的镭射武器的射界小，可以作为二线补充，应对漏网之鱼。在海上，只要目标靠近装载镭射武器的舰艇四十公里内，发现即毁灭。为什么海上的距离只有四十公里呢？受地球曲率影响，光束呈直线射出后，会在四十公里处远离水面。这也是陆基或者地面镭射车只能向上打飞机导弹的原因。目前很多国家的镭射武器都是以防空为主，因为如果用镭射武器打击地面目标，只能自上而下。美国空军在今年二月获得洛克希德马丁公司交付的机载激光吊舱，功率在一百千瓦级左右，可以由 F 十六一类的战斗机携带，用来快速摧毁来袭的防空导弹或空空导弹。这是该公司迄今为止研制的同等功率等级中最小、最轻的高能镭射武器。应该说，相比麻烦不断的高超音速导弹，美军在激光武器的研制进展方面相当顺利。机载镭射武器能将目前的空中反导成功率提升至接近百分之百，还能从空中快速打击暴露在外的地面目标，与固定路基和移动镭射车互相配合，可快速组成二次镭射打击接阵。对比此前台湾的防空系统来说，当镭射武器部署之后，这一打击结阵将彻底无解。当然了，镭射武器并无缺点，比如下雨或者雾霾，因为它的打击手段是光，雨滴会对光线造成折射，使本该击中的光束产生额外分散。雾霾的影响更大，严重的时候甚至能直接阻挡主镭射光束。所以从这点来看，就算台湾全面部署了镭射武器。短时间内仍然需要传统智能弹药所组成的防空系统来弥补镭射武器的不足。但尽管如此，镭射武器依旧是现代军工的必争选项，因为在本土防空、反导防御、争夺制空权等重大的军事领域内，任何一方率先拥有此类武器，都能在短时间内占据上风。而上一个威慑力如此之大的武器，还是八十多年前的原子弹。好了，本期节目就是这些。我是火力军，咱们下期再见。